Misri pale ukienda Misri kwenye yale mapiramid utamkuta yule falao aliyepambana na Musa yuko mpaka leo nenda kwenye kwe museum yule falao aliyepambana na Musa amekaushwa yuko mpaka leo ni mweusi mweusi ti mwafrika kwa hiyo unaona Musa amezaliwa Afrika 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 mpaka umri wake wa miaka 40 akiwa Afrika akaenda kukaa jangwani baada ya muda akarudi tena Misri Afrika Huyu mtu aliyezaliwa Afrika ndiye aliambiwa na Mungu waongoze watu wangu kwenda kwenye nchi ya ahadi waliozaliwa Afrika waliambiwa na Mungu waondoe watu wangu kwenda kwenye nchi ya ahadi Nikwambie jambo Shetani anachukia Afrika hata kama mimi ningekuwa shetani hata mimi ninge, ningekuwa shetani ningeitenda Afrika kama ilivyotendwa Shetani shetani anachukia Afrika kupita kawaida fanya research zote duniani research zote zimefanywa kwamba bustani ya Eden ilikuwa katikati ya mti Tigris ambayo ni Afrika Research zote za kifiolojia zimethibitisha bustani ya Eden ilikuwa Afrika piga bwana makofi Afrika Ndiyo maana siku moja mimi niangalia kipindi kile Rais Clinton alikuja kule Arusha. Kwenye hotuba yake akaanza kwa kusema Africa is a home of all mankind. Akasema Afrika ndiyo nyumbani kwa wanadamu wote. Unanielewa eh? Pamoja na kuchakachua kote kwa watu wa archaeology. Watu wa kiolojia wazungu wanajaribu kuchakachua kwamba lile fuvu la mwanadamu wa kwanza wa zamani kuliko wote wanangangana litokee mahala lilishakataa kuchakachuliwa. Unaona eh lile, lile fuvu la kwanza la binadamu you see the whites are trying to maneuver that it may at least come from Sweden or Norway or Stockholm lakini it has never been broken. Archaeology na thibitisha Mwanadamu wa kwanza aliishi miaka milioni mbili iliyopita tena bahati mbaya bahati nzuri aliishi Tanzania kwenye bonde la Odvai Gorge Ngorongoro pale Alikuwa Adamu alikuwa Eva si somo langu leo lakini siku nyingine tutaangalia lakini mwanadamu wa kwanza milioni mbili iliyopita aliishi katika bonde la Odvai Gorge Ngorongoro hapo wa kwanza na Biblia inathibitisha kwamba Eden ilikuwa katika bara la Afrika. Biblia ikatoka mdo katika Edeni ambaye kule ndio inapotokea shohamu mpya na dhahabu safi. Inajulikana Afrika. Kwa hiyo shetani akiangalia Afrika ananuna kweli kweli. Ndiyo sababu ya umaskini wako amekununia kupita kawaida, amenuna lakini wewe amekununia alafu na wewe hujijui. You know if I go to England to die or to reach Europe Unaona Afrika Ukiacha mambo mengine mambo ya hesabu na namba na kalenda yalianza Afrika Mambo ya chuma na mengine yalianza Meloe Afrika Mambo ya chuo cha, cha medicine kilianzia Alexandria Afrika Unasikia eh lakini hebu angalia mambo mengine sasa moyo nataka kukuambia. Mpigie bwana makofi haleluya kwanza. Pigie bwana makofi ni kuambie sasa Mwafrika akipakwa mafuta na Mungu ni mtu hatari. Kama utai kupiga makofi una matatizo yako binafsi. Una matatizo binafsi. Sikiliza nikwambie vizuri. Alafu niwaambie wale watu sasa wale watu ambao wako tayari to take advantage of what God has promised and bring it to come to pass. Sikiliza vizuri. Ndio maana unaiona Afrika ilivyo ni nchi yenye resources nyingi kuliko as for now. As for now there is no con- continent as for now as for today. There is no continent ambayo ina resources nyingi kuliko Africa as for now. Lakini our resources has been for the benefit and for sustenance of the people who colonized us. 
Yaani resources zetu zimekuwa kwa faida ya wale walio tutawala. Lakini kwa sasa hivi hakuna bara lenye resources nyingi kuliko Afrika. Na matatizo ya Afrika sio eti kwamba kuna viongozi wabaya. Ah ah. Shetani anaichukia Afrika vibaya mno. Vibaya mno. Yale mambo nayo yaona Afrika, shetani anaichukia Afrika vibaya mno. Anajua wale mabwana wana ahadi fulani. Muuze mwenzako unajua kwa nini we ni mweusi? Mwambie kuna masomo yoyote uliyojifunza kwenye bibi, kwenye Biblia au kwenye ekolojia au masomo yoyote uliyosoma kwa nini mweusi? Kama wote ni waadamu, weusi huu ti umeupata wapi? Mbona wengine wazungu, wengine wa Asia, wengine wa India, we uko hivyo? Umepata wapi kitu? So muulize kama wote baba yenu ni Adam. Huu weusi kama speaker umeutoa wapi? You see? Where did you get this color? You are black like a box. Actually nobody sees you it is until you smile. Paka ucheke ndio mtu aone kuna mtu hapo. Na sisi tunafurahia weusi wetu bwana. Wale mnao tafuta kuondoa waondoa kwa kemiko mna matatizo yenu. Hapo utaona watu baadhi ya watu wamenuna sasa. Wale mnao jaribu kuondoa weusi unajipaka paka unajipaka chemicals yeri isi si nini si ni si ni Siji Siji mafuta ya transformer. Katike kwa dhalula eh. Hebu tumpigie bwana makofi amen. I am simply talking about being an African. Listen to me. Mimi ningekuwa shetani ningewatenda wa Afrika kama walivyotendwa. Kwa sababu nawajua ni hatari hawa. Hawa watu ni hatari. Mwa Afrika ni wa Afrika na wa Asia. Listen to me. The Africans and the Asians are spiritual. They are spiritual. Even in the places, they don't know the true God. They worship whatever coming, whatever. Some people worship snakes. Some people worship women. Some people, they worship anything. This means they are spiritual. Wa Afrika ni warohoni. Hata mahala mbapa wa mbi mungu wanabudu mti. Wanabudu kondo. Wanabudu ngombe. Wanabudu. Ukienda India miungu yote ni wanawake. Hakuna Mungu mwanaume yani. Kwa hiyo Waafrika ni wa kiroho, yani wana kiu ya kuabudu. Hata kipindi ambacho hakuna Yesu wanaabudu vitu. Wengine mlima, wengine kondoo nafikia wako bize na kondoo. Na mikia. <laughs> na mikia ya ngombe na mikia ya mbuzi. Wako kwenye ibada. Wengine mtama wanarusha mtama Puh. wengine maziwa wanakunywa wana, wana priza wa afrika ni hicho chote ni kiroho yani rohoni wako rohoni lakini upande mwingine sasa lingine zito zaidi ambalo nilikuwa naliangalia usiku wa leo hebu kwanza useme amen, amen. <coughs> sema amen. amen hebu sema mimi yani wewe mimi. mungu anataka kunitumia vile vile nilivyo kwa jina la Yesu Listen to me Musa ambaye alizaliwa Afrika na akakulia Afrika na akapata wito wa Afrika na akakaa kwenye familia ya Kiafrika kwa falao Musa alipotaka kuoa akaoa mwa Afrika Musa alipotaka kuoa alioa mwanamke mweusi. T. Biblia inasema 
akaoa mwanamke mweusi T Musa Hebu hebu tuangalie hapo tuangalie hapo ile 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 wengine wasomi Biblia hesabu 12 mstari wa kwanza Musa akaoa mwanamke mweusi na Mungu alikuwa amewazuia Wayahudi kuoa mwanamke wa, wa, wa kabila lingine lakini Musa alipooa mweusi Mungu akukasirika Unanielewa eh Na wale waliojaribu kuleta longolongo domokaya kwa nini umeoa mtu mwingine tumeshazuia wakala kibano Maana yake Mungu alimwambia Musa usioe wengine lakini ukipata Afrika safi Hebu jaribu kuwaza mtu aliyeongea na Mungu aliyemwona Mungu uso kwa uso aliyetenda miujiza kuliko watu wote duniani aliyegawanya bahari ya Sham aliyeleta chakula jangwani aliyepiga mwamba ukawa maji aliyeua nyoka wa shaba mtu aliyefanya maajabu akaoa Mwafrika na Mungu akasema safi Alafu wewe unaona eti lazima uolewe na mzungu Baba Hawa kaka wa Kiafrika wamenichosha Niombe nipate mzungu Musa mwenyewe mzungu akaoa mweusi kama pampu ya baskeli kama kama box la speaker mweusi ti ndio maana ndio maana mimi nafurahia weusi wangu mwenzenu nafurahia mweusi ti basi inatosha hata udongo mwenyewe si uki, ukichukua udongo ka ufinyanga hivi ukiwa na mbolea si mweusi ni udongo sio na mbolea ndio sio mweusi na haufai kwa kilimo Udongo unaofaa kwa kilimo unafanana na ngozi yangu. Ina maana mimi nafaa. Jamani ni uongo ni ukweli. Udongo unaofaa kwa kilimo unafanana na mimi. Hata kuna wengine wa brown brown unakuwa kama udongo wa Arusha vile. Wengine udongo wao ni kama wa Arusha. Unafaa kwa kilimo. Lima matikiti machi, lima maua, lima unafaa kwa kilimo. Kwa hiyo wewe ni udongo original originali. Na wala ustafute eti kutafuta mambo fulani. Ukitafuta okay, okay, kubadilisha kama Michael Jackson itaumana. Unaona Michael Jackson mweusi kama sisi anjaribu kuchonga chonga, anachonga chonga pua unachonga ya nini? Acha pua zetu zinatosha zile. Pana kubwa hewa inaingia ya kutosha. Kamasi inatoka bila longolongo. Bila matatizo. Ukipenga pi Eti 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 Michael Jackson anataka kubanabana eti kapua kawe e, 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 akipuliza e, akafa <laughs> Sasa hebu tuangalie andiko hili hesabu 12 mstari wa kwanza Sikilize vizuri sasa nisikilize vizuri Hesabu 12 mstari wa kwanza kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyemwoa kwa maana alioa mwanamke mkushi Hilo neno mkushi utaliona limetafsiriwa for Moses married a black woman. Biblia nyingine King James International Version itasema eh, eh, Moses married an Ethiopian woman. Utaona New International Version inasema Moses married a Kushite woman. A black woman, mweusi. Na ndio maana unaona jamaa wakaanza kulalamika malasisti hawa. He, wewe mzungu mbona umeoa mwanamke? Mbona umeoa mwanamke mweusi? Wakamlalamikia wakatandikwa na Bwana. Pa, Mungu akasema is okay, is okay for Moses. Hebu jaribu kwaza mtu ambaye, mtu ambaye, mtu ambaye ni mweusi. Mtu ambaye ni mzungu. Ni mtu aliyeongea na Mungu uso kwa uso. Ameoa mwanamke mweusi na imekuwa sawa. Itakuwaje? Na hebu sikiliza nikiwa nakwenda Musa alipooa mwanamke mweusi alipokuwa njiani akapotea njia akapotea ile njia ya kutoka Kanani ya kutoka Misri kwenda Kanani alipokuwa njiani Musa akapotea <coughs> akaenda kumtafuta baba mkwe ambaye ni mweusi kumuuliza njia baba mkwe nimepotea Na kwenda nchi ya Kanani lakini nimepotea naomba unionyeshe tena akamwambia naomba uende pamoja na mimi unionyeshe njia. Unaona? Mzungu anamuonyesha, mzungu anamuomba mweusi tuonyeshe njia. 
Tuna, tuna njia jamani kwa jina Tuna njia Tena njia, tena njia tunayojua sio njia ya kwenda randani ya kwenda nchi ya ahadi. Weusi tunayo njia, tunaijua njia ya kwenda nchi ya ahadi. Una njia! Wi! Wi! Mimi nikifika hapa nasikia raha sana tuna njia. Tuna njia. Akamuomba kabisa Bwana baba mkwe mweusi. Nikusomea andiko hilo Bwana. Sheria ya Bwana. Angalia hesabu sura ya kumi. Baba mkwe wa Musa alikuwa anaitwa Hobabu. Hobabu. Baba mkwe wa Musa ambaye ndio 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 mwanae Zipola. Mke wa Musa alikuwa anaitwa Zipola. Baba yake Zipola alikuwa anaitwa Hobabu. Musa yuko jangwani, hebu jaribu kwanza. Musa ameambiwa na Mungu. Musa amegawa bahari ya Sham. Musa amepiga maajabu yote kama miujiza tatu. Musa ameongea na Mungu ana kwa ana. Lakini kwa habari ya njia ya kwenda nchi ya ahadi analazimika akamuulize mtu mweusi amuulize we are so special man we are so special kuna kitu Mungu ameweka ndani yako kwa jina la Yesu mimi niligundua 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 why tukienda kubidi Ulaya unajua Ulaya watu walishaacha kwenda makanisani kuna makanisa wanakutana siku ya pasaka na siku ya Christmas bas lakini ukienda kubidi unakuta watu wamejaa kanisani mpaka nje. Ukiuliza kwa nini mchungaji anasema bwana hapa huwa tunakutana Christmas na Pasaka. Lakini leo tumejaa na mwambia kwa nini wanasema watu weusi wana miujiza. Wanasema hivyo. Wahubiri weusi wana miujiza. Unajiuliza wakwenu hawana miujiza? Wanavuta sigara. Ukienda kubiri Ulaya mzungu anakuambia you know you know what i'm saying you know sometimes when you're so wise you know what i'm talking sometimes you can use a little alcohol for your stomach you know because of your stomach you know bibi inasema tumieni mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lenu wanakushawishi yani kunywa kidogo kwa ajili ya tumbo digestion naomba wewe kwenda mbali hapo wewe ni kweli andiko hilo lipo mwanangu Timotheo tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako kwa sababu alikuwa na matatizo ya tumbo anahitaji digestion Atumia alcohol kidogo tumboni kuna 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 acid inaitwa hydrochloric acid inakuwa ndani ya tumbo 0.5% ndani ya tumbo kwa ajili ya digestion mtu ambaye hana hiyo acid anapata shida ya digestion anapata constipation kwa hiyo Mungu akamwambia Paulo Paulo Mungu akamwambia Timotheo tumia alcohol kidogo lakini leo ziko dawa kama una constipation ziko dawa za kunywa kwa nini mpa ukanywe alcohol zipo dawa Mwani eh? Mungu amesema kunyweni lakini msilewe walevi wale. Wasipotezee muda. Eti dini yetu inaruhusiwa kunywa. Bibi inasema waziwazi. Bali waongo na walevi sehemu yao ni katika ile ziwa la moto. Imeandikwa. Imeandikwa. Kwenye Wagalatia sula ile ya tano mstari wa tisa matendo ya mwini dhahiri ndio haya yametajwa pale. Ulevi Ulevi alafu unasema ah tumeambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba unamwona mtu yuko ti yani amelewa kabisa alafu akimaliza ti anaombea chakula yani jamaa uh, unamsikia na koroma tu uh, 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 hapa anashika mikono hivi uh, hapa anasema hey. unajiuliza unajiuliza hiki chakula hiki chakula ni kile kweli mimi sikiri of course siwezi kumwambia sala yako imegoma napiga na mimi nyingine ya moyoni moyoni katika jina la Yesu Kristo maana Mungu aliye hai na afiatua yale aliyoyasema huyu bwana kwa jina la Yesu. Kwa sababu ujue anasema ni mlevi. Aha, hebu tuangalie kwamba Musa alimuomba alimuuliza njia baba mkwe. Nisikize kwa makini. Nataka kukuonyesha kosa walilolifanya wa Afrika wakafika pale walipo. Kosa, kosa. Sikiliza vizuri. Hesabu sura ya kumi na msali wa wa tisa Kisha Musa akamwambia Hobabu Mwana wa Leuleli mmidieni mkwewe Musa Sisi twasafiri twanenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi Nitawapa nchi mahali hapo uje pamoja nasi Yaani Musa anamwambia Hobabu twende pamoja na sisi Musa anamkaribisha mtu mweusi. Bwana e, twende pamoja na sisi. Alafu anamwambia 
Ule mstali mstali Uje pamoja nasi. Nasi tutakufanyia mema kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Naye akamwambia, "Mimi siendi." Ubahiri wa mtu mweusi. Anaona nataka kuhamishwa kwenye changu. Nipelekwe, yani huyu Musa unajua Wayahudi ni wazungu kama walivyo wa Ulaya, wazungu. Wazungu wamepotea njia wanamwambia mweusi bwana tu, twende tupeleke jamaa anasema haendi mtu hapa siendi akasema siendi ila nitarudi nchi yangu mwenyewe na kwa jamaa zangu mwenyewe siendi ubahili yani ni wapeleke yani wapate faida wao tu yani wao ndio wapate faida hakuna tumfanyizie ndio mawazo ya mtu mweusi yani apate hela yeye tu Musa anaongea na Mungu, anazungumza na Mungu, Musa ikabidi aombe. Ule mstali wa moja. Naye akamwambia, "Usituache tafadhali." Musa anamwomba Mwafrika yani, "Usituache tafadhali, tafadhali, please, usituache." Kwa nini? Musa yuko na watu zaidi ya milioni tatu. Amefika jangwani, Mungu ametenda muujiza, Musa alimwona Mungu ndio. Musa aligawa bahari ya Shamu ndio. Musa 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 alikuwa chombo cha Mungu ndio. Ana Musa amelazimika baada ya kumuomba Mungu, anamuomba mtu mweusi tafadhali usituache. Tuonyeshe njia tafadhali. Akamwambia Musa wa moja, naye akamwambia usituache tafadhali kwa kuwa wewe wajua jinsi tunavyopanga nyikani. Nawe utakuwa kwetu badala ya macho. Pigie bwana makofi haleluya. Watu weusi ni macho ya kanisa. Mpigie bwana makofi haleluya. Watu weusi ni macho ya kanisa. Kwa sababu wana wa Israeli wanaitwa kanisa wapi? Jangwani. Musa anamwambia utakuwa macho yetu. You will be our eyes. Utakuwa macho yetu tafadhali. Utakuwa macho yetu. Unaona watu weusi ndio macho ya kanisa duniani. Na sasa jamaa jamaa akakataa. Hakuna siendi kukataa kwake ndiko kuliko wafanya wana wa Israeli wazunguke katika jangwa kwa miaka arobaini kukataa kwa mtu mweusi kuwaonyesha njia kuwa macho ya kanisa kukataa kwake kuwa macho ya kanisa ndiko kuliko wafanya wana wa Israeli wakae jangwani miaka arobaini Mungu anawauliza tena wa Afrika je Mtakataa tena kuwa macho ya kanisa la Mungu duniani? Unajua kwa nini wana wa Israeli sikiliza vizuri, mwambie mwenzako sikia sauti ya Bwana sasa. Safari ya wana wa Israeli ilitakiwa kwa hakika kwa kutembea kwa mguu ingegalimu siku 40. Siku 40. Yaani wangetembea wakatembea wanapumzika baada ya siku 40 wako nchi ya Kanani. Jamani mimi nimesafiri kutoka kutoka Kailo ukiendesha na gari bila kupita baharini unakwenda mpaka eh, paka, 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 paka Israeli masaa sita tena ni kilomita 400 na kitu kama hapa na Dodoma unanielewa hapo watu waliposafiri miaka arobaini ni kama hapa na Dodoma kutoka Kailo kutoka Kailo unatoka Kailo unaendesha mpaka m- zaidi ya kilomita 400 mpaka 450 umeshaingia tayari Israeli lakini wakasafiri miaka arobaini. kwa nini jamaa aliyekuwa ameandaliwa na Mungu ili awe macho yao amekataa Mungu akikuandaa kwa ajili ya kazi fulani ukikataa Mungu hawezi kuweka mbadala Narudia tena Mungu akikuandaa kwa ajili ya kazi alafu ukakataa Mungu hawezi kuweka mbadala anakuacha wewe anasubiri kizazi chako kingine na ndio maana miaka arobaini ndio kizazi. Ukiona kwenye Biblia kwamba kizazi hiki hakitapita. Kizazi, kizazi ni miaka arobaini. Maana yake Wayahudi wa, wa Afrika walipokataa kuwa macho ya Mungu, Wayahudi wakazunguka mpaka kizazi chao kikaisha. Mungu akainua watu wengine. Ina maana tena kama Afrika 
itakataa kuwa macho ya Mungu ina maana uamsho hautatokea miaka 40 paka kizazi kingine ndio kitaanza uamsho narudia tena ina maana waafrika wakikataa kuwa macho ya kanisa kuwa macho ya Mungu ni macho hebu sema ni macho hebu sema ni macho sema mimi ni macho ya Mungu waafrika ni macho ya Mungu wakikataa kuliongoza kanisa yani Mungu ameweka upako ndani yetu ameweka nguvu ndani yetu tuongoze nataka nikwambie kanisa sasa hivi duniani halijui kwa nini linaishi kanisa linahangaika hangaika tu yani kwenye makanisa ingia makanisani yani wanatanga tanga wajui makusudi wengine wanahubiri deliverance wengine si wanatafuna nyoka wengine si yani ni hovyo hovyo hawajui purpose kwa nini kwa sababu wewe ndio macho wewe ndio macho yule bwana akaambiwa tupeleke asema hapana Sikiliza vizuri sasa nataka kumalizia Hapana Ameambia we macho Ebu 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 wewe iangalie Biblia vizuri isome Biblia Unamwona Yesu unamwona Yesu Yesu an, anatoka 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 ndani ya Israeli Amepigwa an, Anatembea amepigwa yani haoni Anaubeba msalaba kwenda Kalivai lakini haoni Anaanguka chini amepigwa A, a, damu inatoka kwenye macho yani hawezi kuona hawezi kwenda hawezi kwenda msalabani hawezi kuona damu bibi inasema akatokea mwafrika anaitwa simoni mkrene simoni mkrene ni mwafrika krene ni mji mmoja wapo katika nchi ya, ya, ya libya simoni mkrene ni mwafrika kutokea libya akatokea yesu sasa anaubeba anaubeba msalaba kwenda kalivari lakini hawezi kuona Uso unajasho, uso una damu akatokea Mwafrika. Kwa nini Mwafrika ndio macho ya kanisa? Akaubeba msalaba, akaupeleka mpaka Goligota, akaufikisha pale, akasema ni hapa. Wewe ni macho ya kanisa kwa chini la Yesu. Kule kazini kwako ulipo, wewe ndio macho ya Mungu. Kule kazini kwako, wewe ndio macho ya Mungu kwa chini la Yesu. You are the eyes of God. I say again you are the eyes of God. You are the eyes of God. Kabisa. Simoni akaubeba msalaba, Yesu Kristo hawezi kuona msalaba mzito lakini damu imejaa usoni. Hawezi kuona akatokea jamaa wa Afrika ambaye ndiye macho. Akamwambia Bwana, "Hebu twende, mimi ndio macho yako, nikupeleke." Akaubeba msalaba, akaupeleka mpaka Goligota. Na mimi nasema, "Injiri ya mwisho itabebwa na Afrika, wataipeleka mpaka mwisho katika jina la Yesu. Injiri ya wakati wa mwisho itabebwa na Afrika." Hebu sema amen. Injiri ya ufalme. The gospel of the kingdom of God. Injiri ya ufalme itabebwa. Na Waafrika ndiyo maana unaona sasa ule unabii wa Isaya 19 anasema katika siku hiyo itakuwepo njia iliyo nyoka itatokea Afrika itaenda mpaka kwa Waarabu na Asia na itaenda mpaka Israeli. Njia iliyo nyoka maana yake ni nini? Injiri ya wakati wa mwisho itaanzia Afrika. Ita itapiga ulimwengu wa Afrika italeta maajabu itaenda muujiza injili hiyo itaenda kwa Waarabu itaenda kwa Waislamu Waislamu watakuwa watu wa pili kuona uamsho usio kwa wa kawaida na waambia Waislamu uamsho unakuja ambao hauwezi kuzuilika tena kwa jina la Yesu When revival hits Africa listen to me when revival hits Africa it will go into the Muslim world it is promised It is written in the Bible imeandikwa ndani ya Biblia that when revival there shall be a highway a highway of power a highway of glory a highway of wonders a highway of miracles kutakuwepo njia kuu ya maajabu njia kuu ya miujiza njia kuu itakayotokea Afrika ikitoka Afrika itaenda kwenye ulimwengu wa Waarabu, ulimwengu wa Waislamu, itaingia Asia yote itapiga. Ikipiga Asia na Waarabu itaingia Israeli. Baadaye Biblia itasema Mungu wa mbinguni atasema, wabarikiwe watu wangu Afrika na kazi ya mikono yangu Waarabu na urithi wangu Israeli. Mpe bwana makofi. Haleluya. 
viongozi katika bara la Afrika. Pigie bwana Yesu makofi haleluya. Unaona lakini inatisha zaidi msali wa 24. Inatisha zaidi msali wa 24. Inasema hivi katika siku hiyo Israeli atakuwa watatu pamoja na Misri na Ashuru. Ewe sema Ashuru. Rudia Ashuru. Syria. Syria represents the Muslim world. And I say my in that day Egypt and Syria and Israel they shall be two. These are the places they are going to be hit by God's power. Na ndio maana Habakuki akatabidi akasema akasema tazama Mungu ataijaza dunia na utukufu wake kama vile maji yaijazavyo bahari. Mungu anataka kutumia wewe kwa jina la Yesu. Wewe ni macho ya Mungu kwa jina la Yesu. Nasoma tena ule mstari wa 24. Katika siku hiyo Israeli atakuwa watatu pamoja na Misri na Ashuru watakuwa baraka katika dunia. Mstari wa 25. Kwa maana Bwana wa majeshi amewabariki akisema, "Wabarikiwe watu wangu Misri na wewe Ashuru na wewe Israeli. Wabarikiwe watu wangu wabarikiwe watu wangu Misri." na wewe ashuru kazi ya mikono yangu na wewe Israeli ulithi wangu. Pigie bwana makofi kwa sababu hiyo. Mungu anawaita wa Afrika watu wake. Anawaita wa Afrika watu wake na watu wa Asia anawaita kazi ya mikono yake. Na wa Israeli anawaita urithi wake na anasema hao watatu watakuwa baraka katika nchi lakini mwendo utaanzia Afrika inaanzia Afrika uhamisho unatokea Afrika saa ya ufufuo na uzima inaanzia Afrika inaanzia hasa hapa baada ya kupiga falme za Afrika tunakwenda ulimwengu wa Waarabu na Waislamu hawatapona na kwambia injili ya Yesu hawatapona kwa jina la Yesu lakini mpaka ukikubali we kuwa macho hebu sema mimi leo Ninakubali kuwa macho ya kanisa. Hobab alipokataa kuwa macho ya kanisa ikawagalimu kizazi kimoja. Ikawagalimu miaka arobaini kufika kwenye nchi ya ahadi. Wazungu, hawa ni wazungu, wanaomba Bwana tafadhali. Hebu jaribu Musa ameongea na Mungu. Musa amemwona Mungu. Musa amefanya miujiza mikubwa. Musa alipokea fimbo ya Mungu, ana fimbo ya Mungu mkononi mwake, lakini analazimika amuulize mtu mweusi. Ina maana mtu mweusi alikuwa ameandaliwa na Mungu kwa makusudi ili amuongoze Musa kutoka jangwani kwenda kwenye nchi ya ahadi. Ndivyo ilivyo leo, mtu mweusi amewekwa kama alivyo umewekwa na Bwana kwa ajili ya saa ya mwisho. Wewe ndio macho ya kanisa ya saa ya mwisho. Wewe ndio njia ya kanisa ya saa ya mwisho. Wewe ndio macho, macho ya kanisa ya saa ya mwisho kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. I want to encourage you. We are who we are today. Kwa sababu shetani ana weave. Anaiona Afrika. Wa Afrika wamemsaidia kubeba msalaba Yesu. Yesu alisaidiwa kubeba msalaba sio na wamalekani, sio na wachina, sio na wakolea, sio na waingereza, alisaidiwa na waafrika. Yesu mwana wa Mungu alibeba alisaidiwa na maafrika. Maana yake siku za mwisho msalaba wa mwisho wa injili ya Yesu utabebwa na waafrika ambao ni macho ya Mungu. Jiandae Mungu anataka kutumia wale watakaokubali kuwa macho ya Bwana. Mungu atawatumia kwa aina yake. Wewe unayenisikia kama umekubali kuwa macho ya Bwana, Mungu anataka kukutumia kuongoza watu wa Mungu kwenda kwenye nchi ya hadi, kwenye uamsho usiokuwa wa kawaida. Haleluya. Yeye anayesikia moyoni mwake ni mimi. Hebu sema amen amen. Anayesikia moyoni mwake mimi ndio nitatumiwa na Mungu sema amen amen. Anayesikia moyoni mwake mimi ndio macho ya Mungu duniani. Mimi ndio macho. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Sema mara ya mwisho simama sema amen. Hebu simame. Mimi nataka kuwa macho ya Mungu. Hobabu Hebu jaribu kwanza Let me say something. I say it in English. When God choose someone for a certain purpose and you say no to that purpose, 
God has no repressment. He will wait for your generation that the same will be fulfilled through your generations. Mungu akikwambia jambo kama alikuwa amekuchagua kwa ajili ya jambo halafu wewe ukasema hapana Mungu huwa hana mbadala kwa sababu makusudi yake hayabadiliki milele atasubiri kizazi chako kijacho atakitumia kwa ajili ya kusudi hilo hilo ndio maana hobabu alipokataa Mungu akasubiri miaka 40 ishe ambacho ni kizazi kimoja ili kwamba Mungu awaingize watu kwenye nchi ya ahadi Mungu anaipenda Afrika na anaipenda kweli kweli Unajua mimi naposoma Biblia na shangaa kweli unasoma Biblia watu wa theology wanakubali bustani ya Eden ilikuwa Afrika lakini ukiwafuatilia wanakuambia nyamaza haya ya kuhusu wanatafuta kui. kwa sababu kwa sababu unajua Biblia ime, kwenye kitabu cha mwanzo imeandika kabisa ukatoka mto katika Eden imeandikwa kabisa ukatoka mto katika Eden kuimwagilia bustani maji Na huyo mto ukagawanyika kwenye matawi manne. Moja inaitwa Pishon. Ukiangalia Pishon anasema na huo mto wa Pishon ndio nchi ambayo inatoka dhahabu nyingi na dhahabu safi. Unaona kabisa ni mto fulani kwenye nchi ya Afrika. Ina wazi wazi. Yaani unaweza kusoma Biblia mwanzo ukachola sehemu fulani ya Afrika, bustani ya Eden ilikuwa hapa. Maana yake Afrika Ni mahala pa mwanadamu alipoanzia na uamsho utaanzia pale pale utaenda kwa Waarabu kwa jina la Yesu. Kwa nini uamsho ta, kwa nini miujiza mingi itafanyika kwa Waarabu au Waislamu? Kwa sababu hawajawahi kusikia habari za Mungu. They have never heard about God. Uamsho hauanzi Ulaya kwa sababu Ulaya ni waasi. Walishasikia paka wakayazoea, paka wakaacha. Lakini Mara nyingi mimi nikienda kwenye mikutano kule Ulaya hasa Marekani utasikia watu wa Mungu wanatoa unabii mtu wa Mungu anasema ninaona uamsho mkubwa ambao haujawahi kutokea duniani unatokea kwa namna ya ajabu unabii wao nakubaliana nao lakini kitu wasiojua ni locality uamsho utatokea wapi uamsho hauwezi kuanzia Ulaya kwa sababu ulishatokea tayari kuna watu ambao hawajawahi kusikia kabisa Afrika Asia Asia Muslim world ulimwengu wa Waarabu Muislamu hakuna cha kumwambia kuokoka Muislamu ni kwa jina la Yesu chini p Muislamu hutaki kumhurubilia Tulipoanza maombi Tulipoanza maombi haya kwenye WhatsApp ambao mimi naomba na watu kila siku Watu wengi wameanza kujiunga kwenye WhatsApp kwa ajili ya maombi. Ambao mimi nimesema nitakuwa naomba kila siku asubuhi namrushia mtu maombi. Kilichonishangaza mno. Nikapigiwa simu kutoka Oman. Nikapigiwa simu kutoka Oman na mwanamke mmoja. Sijui kama ananisikia sasa hivi sitataja jina usiwe na wasiwasi. Kutoka Oman. Mwanamke akasema sisi ni wanawake wa Oman. Kazi yetu sisi ni wanawake wa Islam. Kazi yetu sisi ni kutoa mapepo kwa wanawake wengine wa Kiislamu. Sisi ni wanawake wa Islam tunaowatumia Quran tukufu kuwatolea wenzetu mashetani. Tumeifanya hii kazi kwa miaka kumi, lakini changamoto yetu ni moja kwamba kila tukiyatoa majini kwa mwanamke mwenzetu baada ya wiki moja yanarudi tena. Tukaanza kujiuliza kwa nini? Tukasoma Quran tukufu tena na tena hatukupata majibu tukawauliza wanazuoni wa Kiislamu na wao hawakupata majibu tukaamua tuanze kutafuta kwenye mitandao tuangalie ni nani mwingine anayetoa mashetani au majini tumuulize Sikiliza vizuri wakasema mwanamke mmoja wa kwetu hapa Oman aliwahi kuishi Zanzibar Ni Mwarabu lakini aliwahi kuishi Zanzibar anazungumza Kiswahili. Alipokuwa anatafuta kwenye mitandao wakatoka kuona wewe unatoa mashetani. Tukakuona umetoa mashetani Tanga. Tumekuona umerudisha wale ambao na sisi watu tunawarudisha lakini baadaye wanachukuliwa. Sisi hatujui kwa nini tukitoa mashetani baadaye yanarudi tukiwarudisha alafu baadaye wanachukuliwa. Tulipokuona wewe kule Tanga unarudisha msukule 
tukaanza kusikiliza video zako sisi ni wanawake 15 tunasikiliza kuanzia asubuhi mpaka saa sita usiku kila siku wakati wa umezetu wamekwenda kazini anasema wakati wa umezetu wamekwenda kazini haturuhusiwi tunasikiliza kuanzia asubuhi mpaka saa sita usiku tumetafuta namba yako ya simu tumekupata tumeamua sisi tuwe wanafunzi wako tuunganishe uanze kutufundisha unasikia eh Warabu wakasema ila sisi hatutaki kuwa wakristo sisi hatutaki kuwa wakristo tunataka ule ile hikma ule ujuzi wa kuyatoa mashetani otope na sisi ule ujuzi wetu tukugawie tubadilishane ujuzi they are looking for an exchange program of god's power they think the demonic powers can be exchanged with the power of the holy spirit wanatafuta mabadilishano matakatifu wanajua kwamba nguvu za giza mnaweza mkabadilisha na nguvu za roho mtakatifu sio wa kwanza kwenye biblia kuna simoni mchawi alipoona nguvu za mungu zimetembea akawaambia jamani tubadilishane tubadilishane mimi nikawaambia hivi hakuna neno nitawafundisha lakini hatua ya kwanza nitakuwa ninawatumia maombi ya kila siku asubuhi ndio maana kwenye ile maombi ya whatsapp unaona ninaanza asalamu alaikum naanza kwa ajili ya wale wale nimeweka ndoa na inaninginia bahalini pale na kitu kilichonishangaza nilipopeleka la kwanza wakapiga simu wakasema tunaomba tufanye viber tuongee na wewe tuone sura zetu yani anasema somo lako tumelielewa vibaya mno yani wale wanaelewa kuliko washirika wangu cha ajabu yani nimeshangaa wanaelewa ile 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 maombi ya kafara wanaelewa yani vizuri ile kafara wan, tun, wanaulizana wakumbuka siku fulani tulitoa kafara tukaita wanaelewa alafu wananiuliza unaposema feka na sisi tuwe tunasema nawaambia nyie haya ni maombi msiwe na wasiwasi nikisema feka kwa jina la Yesu na nyie semeni feka kwa jina la Yesu Unaona eh? Kuna jambo linataka kutokea ukikubali kuwa macho ya Bwana. Mungu anatafuta uwe macho ya Bwana kwa jina la Yesu. I say something is about to happen in the spiritual realm. Nimeendelea nao. Sasa nikafika wakati nikasema namtaka kiongozi wenu ananiambia sasa tufanye video call utuonae na sisi. Wakafanya video call yule mmoja wao kuniona tu kuniona tu akapandisha vibwengo kwenye video akaanza nikaona nataka kupoteza mteja nikamwambia usiogope unajua alichonijibu akasema sio mimi ninayeogopa anayeogopa ni yule jini ambaye yumo ndani yangu ndiye anayenitetemesha lakini mimi siogopi mimi nataka kujifunza mimi siogopi unaona anajua kutofautisha kwamba woga huu sio wa kwangu ni wa yule jini anayekaa ndani yangu nikamwambia yule jini anayekaa ndani yako ni wa nini akasema yule jini anayekaa ndani yangu ni wale majini wema ambaye jini huyu ndiye huwa namtumia kutoa pepo kwa wenzangu lakini namshangaa huyu jini wangu mwema ananiambia eti wewe ni mbaya nisiongee na wewe lakini safari hii na mimi sikubali lazima niongee na wewe kwa jina la Yesu Anasema 
anapiga kile namsubiria namwambia si semi ji namwambia wewe mwache kwanza niongee na yeye anatulia naanza somo tena somo baada ya niambia bwana unajua huku mambo haya hataturuhusi wi lakini waweza kuja mahala fulani tukajifunza nikasema mambo ya kichachama mtawatumia mwanamke